皆さんこんにちはジャニーズ事務所所属のグループニュース今や3人組となってしまったうちの一人増田隆久さん俳優としてドラマや舞台などに多数出演していますがその明るいキャラクターを生かして「ゴチになります」などバラエティ番組でも大活躍しています今回はそんな増田隆久さんの恋愛遍歴やメンバーとのエピソードについて調べてみましたニュースのメンバーの中でも唯一ノースキャンダルでクリーンなイメージが強い増田隆久さん週刊誌などで女性とのツーショットを一度も撮られたことがなくアイドルの鏡と言われるほどプロ意識が高い増田隆久さんですが過去にはたくさんの女性と熱愛の噂がありました1人目は北川景子さんです女優の北川景子さんとは同じクラーク記念国際高等学校の出身で2人は同級生でした2004年にブブカに「北川景子さんが増田隆久さんを狙っている」という内容が書かれたため交際の噂に発展しましたしかし実際に2人が一緒にいる姿などの目撃情報はなく2人の交際の証拠は全くなかったため交際していた可能性は低そうです北川景子さんは2016年に歌手の大悟さんと結婚されています2人目は倉木舞さんです歌手の倉木舞さんは増田隆久さんが2006年に出演していたドラマ「ガチバカ」の主題歌「ベスト・オブ・ヒーロー」をリリースしましたそのためインターネットの検索で2人の名前を検索する人が増えそのため予測変換に「増田隆久」「倉木舞」と出てくるようになりましたそれを見た人たちが勘違いして2人は何か特別な関係があるのではないかと交際の噂に発展したようですしかし2人には共演歴もなく接点が考えられないため熱愛は噂止まりだった可能性が高いです3人目は渡辺真由さんです元 AKB48 のメンバーとして活躍していた渡辺真由さん増田隆久さんとの交際の噂の発端は2011年に出演した歌番組ミュージックフェアでの共演でした共演した時に増田隆久さんが渡辺真由さんに優しく接していたのを見たファンが付き合っているのではと思い込み噂になりましたしかしその後2人のデート報道や目撃情報などは一切ないので交際はしていなかったのではないかと思われます優しくしていただけで噂になってしまうとは人気アイドルも大変と言わざるを得ません4人目は吉田沙保里さんですオリンピック金メダリストで霊長類最強女子と呼ばれる吉田沙保里さん吉田沙保里さんはもともとニュースの大ファンで中でも増田隆久さんの大ファンと公言していました2012年のロンドンオリンピック前に出演した「一番ソングショー」という番組で吉田沙保里さんが「金メダルを取ったら増田隆久さんにハグしてほしい」とお願いしましたそしてオリンピックでは見事金メダルを獲得し増田隆久さんに無事ハグをしてもらうことができましたこのことがあって「増田隆久吉田沙保里ハグ」などと検索する人が増えそれを見た人が熱愛だと勘違いする事態が起こったようですが実際付き合っていたわけではもちろんなさそうです5人目は AKB48 メンバーです2016年に「文春法ライブ」というニコニコ動画で増田隆久さんと手越優也さんが AKB メンバーと一緒にいる写真が公開されました写真に写っていた AKB メンバーは大島優子さん北原理恵さん宮沢沙絵さんで撮影されたのはその当時より4年以上前のようですただ遊んでいるだけの写真だったため増田隆久さんがこの中の誰かと交際していたということではなく AKB と仲の良い手越優也さんに同行しただけなのではないかと言われていますしかしスキャンダルとは無縁だった増田隆久さんがアイドルと遊んでいたという事実はファンにとってはかなりショックな出来事だったようです6人目はのんちゃんですのんちゃんという女性は2013年頃に増田隆久さんとの交際の噂がありましたのんちゃんは自身の X で増田隆久さんから告白されたと発言したのです他にも増田隆久さんの彼女だと自称し交際を匂わせるような内容のツイートやブログを書き込んでいましたさらには増田隆久さんとのツーショットのプリクラを掲載したためそれを見たファンの方が本当に付き合っているのではないかと噂するようになりましたしかし
増田隆久さんが自身のブログでファンに向けて「嘘の内容のものは見ないで」と注意喚起を行いました具体的に何のことかは明言していませんでしたがこの時のんちゃんとの交際が噂になっていましたのでのんちゃんのことを言っているのではないかと話題になりました現在はブログも削除されていますのでファンの間では増田隆久さんとの交際を妄想して書いたものだという結論になっています7人目は南沢直さんです女優の南沢直さんとは2013年の舞台「ストレンジフルーツ」で共演しました南沢直さんはヒロインという役柄で舞台の中で増田隆久さんとの2人のラブシーンなどがあったため熱愛の噂になったようですしかしその後2人の交際が報道されることもなく交際していた可能性は低いと考えてよいでしょう8人目は伊畑樹さんです女優の伊畑樹さんは南沢直さんと同じく2013年に舞台「ストレンジフルーツ」で共演しています2人の熱愛の噂が上がったのは2017年頃でした増田隆久さんはミニ四駆が好きでタミヤの T シャツを愛用していますが伊畑樹さんも同じ T シャツを着ているところを SNS に掲載し2人の関係性が疑われるようになりましたまた2017年に伊畑樹さんが舞台に出演した際増田隆久さんから花を贈られたと SNS に投稿しており匂わせではないかと噂が広がりましたしかしファンからの「増田隆久さんと付き合っているんですか?」という書き込みに対し交際を完全否定していましたさらに伊畑樹さんは2017年12月にはかねてから交際していた一般男性と入籍し増田隆久さんのファンたちは一安心だったようです9人目は高畑充希さんです女優の高畑充希さんとは増田隆久さんがレギュラー出演していたバラエティ番組「未来ロケット」で2015年に共演しました番組の企画で2人でロケに行ったのですがドライブ中の仲の良さそうな姿や一緒に食事をする2人の雰囲気がとても良かったため付き合っているのではないかと噂されましたその様子を見たファンの間でも「お似合い」という好意的な声が多数上がっていましたがその後2人の目撃情報や熱愛報道などはなくただの噂止まりだったようです10人目はヘアメイクミキさんですヘアメイクアシスタントをしているミキさんとは2015年頃交際の噂になりましたミキさんが増田隆久さんのヘアメイクを担当したことがあり増田隆久さんからイヤーカフをプレゼントされたことを SNS に投稿し熱愛の噂に発展したようですしかしこの SNS への投稿のみで交際をしていたという証拠はなくミキさんがただ増田隆久さんのファンだった可能性が高そうです現在はアカウントも消されてしまっているので詳細ははっきりとしていません11人目は一般女性です2016年9月増田隆久さんと20代前後の女性が都内の人気餃子店でデートしているところを「週刊女性」に報道されました記事によるとお相手はパンク系の服装でショートカットの女性増田隆久さんはピンク色の髪色にダメージジーンズという服装だったのだそうですしかしこの報道はデマだった可能性が高いようです報道では増田隆久さんの髪色はピンクと言われていましたがこの頃の増田隆久さんは生放送にいくつか出演しておりその時の髪の色は茶色でしたさらに SNS でもしかしたら自分のことかもと名乗り出る人物がいてその人は同じ日にその餃子店に訪れており増田隆久さんと言われていた人物と同じピンク色の髪型をしていたのだそうですこの人物が増田隆久さんと勘違いされてデート報道されてしまった可能性が高いでしょう12人目は西野かなさんです歌手で2019年2月から活動を休止している西野かなさん増田隆久さんとは音楽番組の共演を通じて知り合い仲良くなり増田隆久さんが西野かなさんの歌声を絶賛しているという噂がありました増田隆久さんは西野かなさんの曲「トリセツ」の替え歌として「ニュースのトリセツ」をバラエティ番組で披露したりコンサートでは「会会いいたたたくて会いたくててを歌ったりしたこともありますしかし2人の目撃情報や報道などは一切なかったため増田隆久さんが西野かなさんのファンだっただけなのでしょう
西野香菜さんは2019年3月に元マネージャーの一般男性と結婚しています増田隆久さんは彼女と特定される報道が全くありませんので現在彼女はいないのではないかと言われています2020年8月に出演したダウンタウンデラックスでは女性関係について問われたところ「僕がスキャンダル出たらニュースが終わる」と発言していたこともあり報道されないよう細心の注意を払っているようですさて増田隆久さんの性格ですがよく神経質と言われています髪の毛を他人にいじられることさえもとても嫌うそうですさらに髪の毛に対してこだわりがとても強く美容院には2週間に1回は通っているそうですそして極度の綺麗好きでも知られていますただ次のようなエピソードを披露したことがありますちょっと潔癖症なところがあって靴下の裏が汚れるのが異常に嫌いで靴下の裏が汚くなったことよりそれで靴を履きたくない人の靴の中も気になるだからスタジオとかで僕らは靴履いているけどスタッフさんは靴脱いでスタジオに入ってくるスタイルの時とかにスタッフさんの靴の中とか見るご飯屋さんとかで綺麗な女性がヒールとかで入ってくる時にヒールの中のブランドのロゴが削れて黒くなっていたりすると減点と明かしスタジオの女性陣から悲鳴が上がったことがあります潔癖とはまた違った分野のような気もしますそしてマイペースな性格だとも言われています時間にもルーズで何もかも完璧主義というわけではないようでした特に増田隆久さんの神経質エピソードはとても面白く様々な番組でネタになるほどです本人としては単に神経質で気難しい性格というイメージになっていないか心配だと述べていて前述の通り雑なところは雑とも話していますただニュースのメンバーと楽屋で過ごす時にはまず自分のバッグの安全な置き場所を探すというから驚きですというのは過去にこんなことがあったためです新しいバッグを持って楽屋に入った増田隆久さんは隅にあったテーブルの端にバッグを置いたそうですそして一度楽屋を離れて戻ると自分のバッグのすぐ横でメンバーの加藤茂明さんがなんとカレーうどんを食べていたといいますみんなで使う楽屋なのでどこで食べようが勝手なのですが増田隆久さんは雨に濡れるのは平気だけど加藤が食ったカレーの汁が飛ぶのは絶対に嫌と笑いを誘っていました決して不仲というわけではありませんが加藤茂明さんは割と私生活はがさつと言われているのでメンバー内でこういったトラブルは結構あるのかもしれません一方で増田隆久さんの性格が悪いと言われることがありますしかしそれは増田隆久さんが少し天然な部分もあり誤解されやすいからだそうです相手にうまく言葉で伝えることができずそのことが性格が悪いと言われてしまう原因だと言いますまた機嫌が良い時と悪い時の差があるそうですこれは人間誰しもあることでありアイドルの増田隆久さんに限ったことではありませんプライベートでファンに遭遇した時にたまたま機嫌が悪くてそれで性格が悪いと言われてしまうこともあるそうですさらに常識がない人は嫌う傾向があるようですアイドルだとどうしても追っかけややらかしなどがあって大変なこともあるでしょうしかしアイドルであってもいつも上機嫌で神対応ができるわけではありませんいつもの増田隆久さんは決して性格が悪いわけではありません悪い評判は調べてみたところほぼありませんでしたいかがだったでしょうか今回は増田隆久さんに語られている噂の真相に迫ってみましたアイドルとしてではなく所属するグループの衣装をプロデュースするなどと幅広い才能を持っている増田隆久さん運動神経が抜群であることもファンの間では有名な話ですしかし活躍を続ける増田隆久さんもアラフォーの領域が見えてきました多忙な日が続いている増田隆久さんですが私生活の充実もそろそろ考えても良い時期なのかもしれませんニュースの今後の発展のために新たな一面が見られることを願いつつ今後の動向にも注目していきたいと思いますご視聴ありがとうございましたこの動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録高評価をお願いします。